வணக்கம் திருவம்பாவையினுடைய அடுத்த பாடலை பார்க்க இருக்கிறோம் அதாவது பத்தொன்பதாவது பாடல் உன் கையிற் பிள்ளை உனக்கே அடைக்கலம் என்று அங்க பழஞ்சொல் புதுக்கும் எம் அச்சத்தால் எங்கள் வருமான் உனக்கொன்று உரைப்போம் கேள் எம் கொங்கை நின் அன்பர் அல்லார்தோல் சேரற்க எம் கை உனக்கல்லாது எப்கணியும் செய்யற்க கங்குல் பகல் எம் கண் மற்றொன்றும் காணற்க இங்கு இப்பரிசே எமக்கெம்கோ நல்குதியேல் எங்கு எழிலன் ஞாயிறு எமக்கேலோ ரம்பாவாய் அது பெண்ணினுடைய உரிமையை இந்த பாடல் அந்த காலகட்டத்திலேயே சொல்லியிருக்கிறது ஓர் பாடல் முன்னம் சொன்னோம் பெண்ணினுடைய கணவனை தேர்ந்தெடுக்கிற உரிமையை பற்றி சொல்கிறது என்று இந்த பாடலும் அதையே தான் சொல்கிறது உன் கையிற் பிள்ளை உனக்கே அடைக்கலாம் என்று அங்க பழஞ்சொல் புதுக்குமை மச்சத்தால் எங்கள் வருமான் உனக்கொன்று உரைப்போம் கேள் கைத்தலம் தந்தேன் என் கண்மணி வாழ கடமை முடிந்தது கல்யாணமாக என்பார்கள் அதாவது கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்துட்றோம் கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்துட்டா கணவனுடைய பொறுப்பு அப்படின்றோம் அதுக்கப்புறம் அப்பா அம்மாவினுடைய பங்கு ரொம்ப குறைவு அதை மனை பெண்ணும் விரும்ப மாட்டாங்க கணவன் பக்கமும் விரும்ப மாட்டாங்க அதான் நடைமுறை இப்போ இந்த பெண் என்ன கேட்குறா அப்படின்னா நல்ல புருஷனை கொடுன்னு கேட்குறேன் எம் கொங்கை நின் அன்பர் அல்லார்தோல் சேரற்க எம் கை உனக்கல்லாது எப்பணியும் செய்யற்க நாங்கள் வந்து உன்னை வழிபடுகிறோம் இளம் பெண்களாகிய நாங்கள் சிவபெருமானை முறையாக வழிபடுகிறோம் அதனால் நீ என்ன செய்யணும் நல்ல ஆளை எனக்கு புருஷனாக கொடுக்கணும் பெரிய பெரிய பிரச்சனைகள் எல்லாம் வருது இந்த காலகட்டத்தில் அதனால் சிக்கல்கள் தாங்க முடியாத சிக்கல்கள் நமக்கு அடித்தா கூட வலிக்காது நம்ம குழந்தைக்கு அடித்தா வலிக்கும் இல்லைங்களா அதுவும் பேர குழந்தை கடிச்சா இன்னும் வலிக்கும் பயங்கரமாக வலிக்கும் அதனால் நம்முடைய பெண் பாலூட்டி சீராட்டி வளர்த்த பெண் குழந்தை பெரிய பெண்ணாகி வாழ்க்கைப்பட்டு போகிற இடத்துல சிரமப்படுகிறாள் என்று கேட்கிற பொழுது வலி எப்படி இருக்கும் அப்படியே கத்தியில் குத்துற மாதிரி இருக்காது அதை அனுபவத்தர்களுக்கு தான் தெரியும் இப்போ தெரியாது பையன் வேகமாக பைக்கை ஸ்டார்ட் பண்ணுவான் அப்பா அங்கேருந்து சொல்லுவார் உள்ளமாக போப்பா பார்த்து போப்பா பா அடங்குப்பா சும்மா நையி நையி நையின்ட்டு அப்படின்ட்டு பையன் பைக்கில் போவான் அந்த பைக்கில் போகிற அதே பையன் அப்பாவாகி தன்னுடைய குழந்தை பைக் எடுக்கிற பொழுது இதே வார்த்தையை என்ன வேணால் கொஞ்சம் இங்கிலீஷில் சொல்லலாம் அவ்வளவு தான் கோ சேஃப்லி பி கேர்ஃபுல் ஜஸ்ட் ட்ரைவ் சேஃப்லி அப்படின்னு வேணால் சொல்லலாமே ஒழிய மற்றபடி இதே வார்த்தை தான் வேற ஒன்றும் கிடையாது அதனால் காலம் மாறலாம் எல்லாம் மாறிவிடாது எல்லாம் ஒருபோதும் மாறிவிடுவதில்லை வேத அந்தம் மாறுவதில்லை என்பார்கள் சித்த அந்தம் மாறும் வேத அந்தம் மாறாது இப்படி மாறாது அப்படி மாறாத பொழுது என்ன மாறாது ஒரு பெண்ணுக்கு நல்ல கணவன் வேணும் இல்லைன்னா காதல் 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 போய் சாதலா இல்லை மறுபடியும் காதல் தவறொன்றும் இல்லை ஆனால் அது பிரச்சனை இல்லைங்க நடைமுறையில் நிறைய சிக்கல் இருக்குல்ல கல்யாணம் பண்ணுறோம் பிரச்சனை ஆகிடுச்சு அப்புறம் மறுபடியும் இன்னொரு வாழ்க்கை இன்னொரு இன்னிங்ஸ் என்பது கொஞ்சம் சிக்கல் அதனால தான் முதல் இன்னிங்ஸே நல்லதா நல்ல சிறப்பான வாழ்க்கையாக இருந்துருச்சுன்னா ரெண்டாவது இன்னிங்ஸ் வேண்டியதே இல்லை அதுக்கு தான் இந்த பெண் கேட்கிறார் நல்ல ஆளாக இருக்கணும் நல்ல மனுஷனாக இருக்கணும் பணம் இந்த இந்த காலகட்டத்தில் பார்த்தா கல்யாணத்தினுடைய திருமணத்தினுடைய அடிப்படையெல்லாம் மாறி போச்சு ஆனால் பின்னால் தான் தெரியுது பெரிய பிரச்சனையாக இருக்குது ஏனென்றால் பல விதத்திலும் சிக்கல்களை இந்த கல்யாணம் கொண்டு வந்து சேர்ந்து விடுகிறது பர்னாஷா சொன்னார் கல்யாணங்கிறது ஒரு ஒட்டம் வெளியே இருக்கிறவங்க உள்ளே போக துடிக்கிறாங்க உள்ளே இருக்கிறவங்க வெளியே வர துடிக்கிறாங்கன்னார் அப்படிப்பட்ட பிரச்சனையான வட்டம் இந்த கல்யாண வட்டம் இதுக்குள்ளே நுழையிறதுக்கு நம்ம தான் நம்முடைய குழந்தைகளை அந்த வட்டத்துக்குள்ளே தூக்கி வைக்கிறோம் அப்படி வைக்கிற பொழுது இந்த பெண்களும் ஏன்னா அவங்களுக்கும் மெச்சூர் ஆகிட்டாங்க அறிவு வந்துடுச்சு அதனால் அவங்க கேட்குறாங்க நல்ல மனிதனை கணவனாக கொடு சிவபக்தி இருக்கிறவன கொடு அது என்ன சிவபக்தியை தினம சிவன் கோயிலுக்கு போகிறதா திருநீர் பூசுவதா அடிப்படையில் கெட்டது செய்கிறதுக்கு பயப்படுறவன் நல்லது செய்கிறதுக்கு தைரியமாக இருக்கிறவன் 
கடவுளுக்கு பயப்படுறாங்க தெய்வ தண்டனைக்கு பயப்படுறவனா இருக்கணும் அதான் நல்லது இந்த காலகட்டத்தில் பாருங்கள் இங்கே யாரும் ரெண்டு தகராறு நடக்கும் அவர் கே அவர் இவர் பேசிக்குவார் கவனிச்சிருக்கீங்களா என்ன பண்ணிட்டு பண்ணி பார்த்துடலாம் அப்போ என்ன அர்த்தம் நியாயமோ அநியாயமோ என்ன வேணால் செய்வேன் நீ ஏதாவது பண்ண முடிஞ்சுன்னா தான் நான் பயப்படுவேன் தலையை எடுத்துருவியா அப்போ தலையை எடுத்தால் தான் நான் அநியாயம் செய்கிறத நிறுத்துவேன்னு அர்த்தமா சண்டை போடும்போது என்ன பண்ணிட முடியும் பார்த்துடலாம் அப்போ நியாய அநியாயம் அப்படின்னு ஒன்று கிடையாது அநியாயம் செய்கிறதுக்கு பயப்பட மாட்டியா கிடையாது நீ ஏதாவது பண்ணிட முடியுமா பயந்துக்கிறோம் உன்னால் எதுவும் பண்ண முடியாதா ஏழையா எளியவனா சாதாரண ஆளா போட்டு சாப்பிட்டு நியாயமாங்கிறது பஸ்ஸில் ஒரு தகராறு வந்துடுது பிரச்சனை வருது அவர் போலீஸு நம்ம பார்த்து பயந்துக்கிறோம் இதே சாதாரண ஆளாக இருந்தால் ஆயிரம் நியாயம் பேசுகிறோம் இப்படி நடக்கிறதா இல்லை ஆனால் இதே இல்லாமல் தெய்வ பக்திக்கு உள்ளவனாக அதாவது தெய்வ தண்டனைக்கு பயப்படுறவனாக நம்ம கேட்டது தப்பு அவன் ஏழையோ எளியவனோ மன்னிச்சிருங்க தப்பாக பேசிட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னா பிரச்சனை இல்லை இல்லை அப்படி என்ன பண்ணிடுவே நீ பண்ணிடுவேன் அப்படின்னா பண்ணிடுவேங்கிற பவர் இருக்கிறவர்கள் அவ்வளவு வலிமை இருக்கிறவர்கள் அநியாயம் செய்தால் அந்த அநியாயம் செய்வது அந்த அதர்மம் அவர்களை அந்த அதர்மம் மற்றவர்களை அழிப்பது மாதிரி கடைசியில் அவர்களையே அழித்துவிடும் ஆங்கிலத்தில் பூமராங் அப்படிமா நீங்கள் உங்கள் கையிலிருந்து நீங்கள் தூக்கி ஒன்று எரிஞ்சிங்கன்னா அது திரும்ப உங்ககிட்டே வரும் அதான் பூமராங் என்பார்கள் பூமராங் அதே மாதிரி தான் அந்த அநியாயம் நாங்கள் ஒரு அநியாயத்தை செய்வோமே ஆனால் தவறை செய்வோமே ஆனால் அது திரும்ப நம்மையே வந்து தாக்கும் என்பது தான் இந்த பாடலினுடைய விளக்கம் ஏனென்றால் அது பல பேருக்கு இந்த காலகட்டத்தில் புரியறது இல்லை ஆம் பார்த்துக்கலாம் என்ன பண்ணிட முடியும் நம்மளால் பின்னிடுவோம் மிரட்டிடுவோம் காதலித்து ஏமாற்றுகிற ஆண்கள் பணத்தை வாங்கி கொண்டு இல்லை என்று சொல்லுகிறவர்கள் இப்படி எத்தனை எத்தனை வகையான நம்பிக்கை துரோகங்கள் வலிகள் மனதிலே பாம்பு பண்ணை உதட்டிலே நந்தவனம் உற்பத்தி ஆகிறது இல்லையா யாரையும் நம்ப முடியவில்லை இப்படியாக இருக்கிற காலகட்டத்தில் பெண்கள் நல்ல கணவனை தேடுகிறார்கள் நல்ல ஆளாக இருக்கணும் நல்ல ஆளாக இருக்கணும் இல்லை ஒருத்தர் சொல்கிறார் எங்கிட்ட எந்த கெட்ட பழகமும் கிடையாது ஆனால் என்ன ஒரே சின்ன கெட்ட பழகம் நான் பொய் மட்டும் சொல்லுவேனார் இப்படி இருந்தால் என்ன ஆகிறது அப்போ இந்த மாதிரியெல்லாம் இல்லாமல் நல்லபடாக இருக்கணும் தெய்வ தண்டனை குறித்து பயப்படணும் தெய்வ உதவி குறித்து நம்பிக்கையோடு இருக்கணும் அப்படிப்பட்ட ஒரு நல்ல ஆளை நீ கொடுத்தேன்னா எனக்கு பிரச்சனை இல்லைப்பா எம் கொங்கை நின் அன்பர் அல்லார் தோல் சேரற்க கங்குல் பகல் எம் கண் மற்றொன்றும் காணற்க எம் கை உனக்கல்லாது எப்பனையும் செய்யற்க அந்த மாதிரி ஒரு நல்ல பாக்கியத்தை கொடு மோசமான ஆளுக்கு என்னை மாட்டி விட்றாத அவனுக்கு போய் நான் எந்த வேலையும் செய்கிற மாதிரி பண்ணி விட்றாத அந்த ஆளையே காலையும் மாலையும் சாயந்தரமும் பார்த்துக்கிற மாதிரி எதுவும் பண்ணிடாத நல்ல ஆளாக கொடு நல்லது விரும்புவது தானே ஏங்க ஒரு வாழைப்பழம் வாங்குகிறோம் நல்ல பழமாக கொடுன்னு சொல்கிறமா இல்லையா அழுகாத பழமாக கொடு அப்படின்னு வேறு கேட்குறோம் உடனே கடைக்காரர் கிண்டலா அப்போ சிரிக்கிற பழமாக பார்த்து செலக்ட் பண்ணி தரட்டுமாங்கிறார் அழுகாத பழம்னா அவர் வேறு மாதிரி புரிஞ்சுக்கிறார் ஓ பழம் அழுகிறத கூட நம்மளால் விரும்ப முடியலையே அப்புறம் நம்ம அழுதா நம்ம பெற்றோர்களால் தாங்கிக்க முடியுமா ஒரு பழம் அழுகுவதை அழுவதை தாங்க முடியவில்லை என்றால் மனம் அழுவதை தாங்க முடியுமா அதனால தான் இந்த பாடல் என்ன சொல்லுகிறது பெண்களுக்கு உரிமை அந்த காலகட்டத்திலே இருந்திருக்கு எனக்கு பிடிச்ச மாதிரி என்னோட கணவர் இருக்கணும் இல்லையா அப்போ நாங்கள் அந்த வேலையெல்லாம் செய்ய மாட்டோம் நாங்கள் அந்த மாதிரி பிரச்சனையில் மாட்டி விட்றாதன்னு இறைவனை கேட்கிறார்கள் இதே மாதிரி எங்கள் பாடல் இருக்கா ஆண்கள் எல்லாம் ஒன்று சேர்ந்து நல்ல பொண்ணாக கூட அப்படின்னா பொதுவாகவே பெண்கள் நல்லவர்கள் பொதுவாகவே விதிவிலக்குகள் அது வேறு கலைகளை காட்டி நினைக்காதீர்கள் பொதுவாகவே பெண்கள் நல்லவர்கள் இரக்க மனமுடையவர்கள் சிறப்புடையவர்கள் என்பதனால் ஆண்களில் தான் கொஞ்சம் வித்தியாசம் அதிகம் இருக்கிறது நிறைய கெட்டவர்கள் இருக்கிறார்கள் என்பதனால் நீங்கள் உடனே விவாதத்திற்கு வரலாம் அது வேறு ஆணை கெட்டவனாக்குவது பெண் என்றெல்லாம் சொல்லுவீர்களே ஆனால் அது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் மொத்தத்திலே ஒரு பெண்ணிற்கு நல்ல கணவன் வருவது என்பது முயற்சி மட்டுமா இல்லை என் பிள்ளை என கேட்டு பெற்றாரா என் பெற்றோர் என கேட்டு பெற்றாரா என் பிள்ளை என கேட்டு பிறந்தானா என்றெல்லாம் பல கேள்விகள் இருக்கின்றன இல்லைங்களா பெற்றோர்கள் நம்ம கேட்டு நம்ம கொண்டுட்டு வரல இந்த உலகத்துக்கு நம்மளை கேட்கல இவங்களை பெற்றோரா வச்சுக்கிறோம் அப்படின்ட்டு ஆனால் அது இறைவனுடைய கருணை உங்களுக்கு யார் அப்பா அம்மா இறைவன் விதித்தது யார் உங்களுக்கு குழந்தை இறைவன் விதித்தது அப்போ எதில் செலெக்ஷன் வருது 
மனைவியை மட்டும்தான் தேர்ந்தெடுக்க முடியும் வாழ்க்கை துணையை நம்ம தேர்ந்தெடுக்கிறதுல நமக்கு பங்கு இருக்கு இல்லைங்களா நாம் கணவன் அல்லது மனைவி தேர்ந்தெடுப்பதில் நமக்கு பங்கு இருக்கிறது எனவே தான் அது நம்முடைய மந்த புத்தியும் நம்முடைய சொந்த புத்தியும் இறைவனுடைய புத்தியும் சேர்ந்து நம்ம செலக்ட் பண்ணிக்கிறது தான் இந்த வாழ்க்கை துணை அந்த வாழ்க்கை துணை நல்லா இருக்கணும் இல்லைனா பிரச்சனையா வம்பாயிடும் எனவே தான் நல்ல வாழ்க்கை துணை வேண்டும் என்பதற்காக இந்த பாடலை நாம் சொல்லி இருக்கிறோம் அந்த வாழ்க்கை துணை மட்டும் நல்லா அமைஞ்சிருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த அதற்கு முந்தைய இழப்புகள்லாம் பெருசாகவே தெரியாது இருபத்தைந்து வருடத்தில் ஒருத்தர் ஒரு பெண்ணுக்கு கல்யாணம் ஆகுதுன்னா அந்த இருபத்தைந்து வயது வரைக்கும் என்னென்ன அவங்க சிரமப்பட்டாங்களோ அதெல்லாமே கூட அதற்கு அப்புறம் ஏற்படுகிற மன வாழ்க்கை சந்தோஷங்கள் மறைத்துவிடும் அந்த இழப்பை சரி கட்டிவிடும் முதல் ரவுண்டு மல்லமா ஓடுறார் ரெண்டாவது ரவுண்டு வேகமாக ஓடுகிற பொழுது முதல் ரவுண்டில் மல்லமா ஓடின அந்த தேக்கம் காணாமல் போயிடும் இல்லைங்களா அந்த மாதிரி மன வாழ்க்கை நல்ல வாழ்க்கையாக அமைந்து விட்டால் பலருக்கும் அதற்கு முன்னால் ஏற்பட்டிருந்த சிரமங்கள் எல்லாம் காணாமற் போகும் அதனால தான் இளம் பெண்களே உங்களுக்கு நல்ல கணவன் வேண்டும் இல்லையா சில பேர் சொல்லலாம் நல்ல கணவன் எங்களுக்கு வேண்டாம் தனியாக வாழ்க்கை நடத்திடுறோம் பிரச்சனை இல்லை அதுலலாம் நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்கிறது அனுபவிச்சா தானே தெரியும் சொல்லுவது ஈதி ஆனால் வாழ்ந்து பார்க்கிற பொழுது வாழ்க்கை அனுபவம் வலிக்கும் நல்ல கணவன் அதற்கு இறைவனை வழிபடு இறைவனை தேடு இறைவனிடம் கேள் இறைவனிடம் கையேந்துங்கள் அவன் இல்லை என்று சொல்லுவதில்லை என்பார்களே அந்த மாதிரி என்ன வேணுமோ கேள் நல்ல கணவன் வேண்டும் என்று மனமுருகி கேள் அப்படி கேட்டால் இறைவன் நிச்சயமாக தருவான் பல பேர் வீட்டிலலாம் பார்த்திங்கன்னா நிச்சயதாரத்தில் நின்று போயிடும் அப்படின்னா வருத்தப்பட வேண்டியதில்லை அப்போது யாரோ ஒருத்தர் பெண்ணோ ஆணோ அந்த இடத்துல கணவன் மனைவியாக வருகிற பெண்ணோ ஆணோ கொஞ்சம் பிரச்சனை இருக்குது அது நல்லதில்லை அப்படின்னு இறைவன் தடுத்துடுறாருன்னு அர்த்தம் இறைவனுடைய செயல்பாடெல்லாம் நம்மளால் புரிஞ்சிக்க முடியாது இறைவன் தடுத்துருவார் அப்படி தடுத்து விட்டால் வாழ்க்கை சிக்கலிலிருந்து தப்பித்து கொள்ளும் இறைவன் எப்பொழுதும் சிவபெருமான் நமக்கு கருணை செய்வார் இளைய தலைமுறையே உங்களுக்கு நல்ல வாழ்க்கை துணை அமைய நாங்களும் பிரார்த்திக்கிறோம் நன்றி வணக்கம்